燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。订酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看烟云台。主上别怕，玉箫在这儿陪着你。又发病了，嘀哩咕怎么说？这段时间主上发病，都没有叫嘀哩咕过来。为何？嘀哩咕给了主上一种可以镇痛的药丸，主上只要发病就服用此药丸，现在连汤药都不喝了。宣嘀哩咕。是。是微臣无能，请皇后娘娘治罪。药丸一事。主上吩咐过，绝不能让皇后娘娘知晓。主上的病竟如此严重啊！主上的病，有什么话，尽管直说。主上的病，我与韩匡思大人已束手无策，目前。只能靠镇痛的药物来暂缓主上的病痛。束手无策。恭迎皇后。端着这个站到那儿去吧。你们都下去吧。皇后是有事找朕吗？嘀哩咕都已经跟我说了，你不应该瞒着我的。朕不能为你分忧，朕也不想让你操心呢。我已经命人去南朝给你找最好的名医，一定可以治好你的病。不必了，朕的身体，朕自己心里有数。朕只是想，剩下的这些年月，平平安安的过去便是了。明医。主上和皇后和好了。是的，夫人。
你去请大人回府，就是我心口疼的病又犯了。是。没想到啊，主上的病情已经如此严重。主上病重，龙须上年幼，我未来不知该如何。皇后放心，无论如何，臣定会辅佐于左右。谢谢韩大人这么多年来一直支持我和主上。是为知己者死，臣又何尝不是因为你和主上？才一展抱负。娘娘，怎么了？韩叔密师府上又派人来报，说是夫人心痛病发作了。韩大人，你赶紧回去看看吧。臣先行告退。娘娘，你太累了，休息一会儿吧。我哪有休息的空闲和心情啊？还有一堆奏折在等着我呢说说你，你这又是何必呢？我宁可是人，当我是个杜妇，是个疯妇，是个不识大体的蠢妇人，我也不愿你再进宫了。你涉及新政，已经是一脚踏入了生死门，在卷入帝后之间的是非中，岂非更死无葬身之地？就算你不为自己考量，也要想想父王，想想韩氏家族。你觉得在这件事情中，我还有的选吗？相公，你这么聪明，岂不知人言可畏？主上近年情绪多变，喜怒无常，历来君王重病病危，都是不能以常情度之。相公，你听我一句劝吧。除了上朝，不要再进宫了，就当做是为了父母考虑。让我再考虑考虑吧。谢谢韩琴，这么多年来一直支持我和主上。相公，你这么聪明，岂不知人言可畏？公子，这王府送来请帖，说有要事，请你过去一叙。奇饮，来，德让，吃点儿。赵王今日找臣，是为何事啊？这些年来，大辽风调雨顺，国力日强，你也为了革新大辽，呕心沥血，本王都看在眼里，我也很佩服。所以今天请你来，跟你聊聊天儿。这些，本就是臣的职责所在。是啊，你对主上忠心耿耿，皇后也是为了正事日夜操劳。这明乙啊，面上是个病秧子。他在背地里啊，瞒着皇后，纳了一个渤海女子为妃。我真的很可怜燕燕
，整日操持国事，恐怕这件事情啊，他都被埋在鼓里呢。哦，是吗？那赵王，你在臣面前如此的搬弄主上的是非，用意何在啊？明也，日夜沉迷于后宫，不理朝政，他根本就不配做这个大辽的主上。赵王，大辽能有今日，实属不易。臣还望大王你安分守己为好。哼，我最欣赏你的。就是你有责任心，可德让啊，你一个人有心，并不代表明乙对你也有心呐、啊。在他还病弱的时候，对你们父子二人还算是比较客气，一掌拳，就马上夺了燕燕入宫，把你们两个活活给拆散了，我都替你们不值啊。德让，只要你肯帮我，我就助你和燕燕一臂之力。让你们重温旧梦。赵王，你无需再说了。今日从你嘴里说出来的这些话，德让，全当一句都没听过。主上在位十余年，大辽好不容易稳定太平，没有人愿意再次看到朝中内乱四起。也劝赵王你看清局势，谨言慎行。否则，就是自取灭亡玉，怎么了，公子？金宁，我要进堂宫，还有事要与主上商议。好。就。皇后好久。没有陪朕先这样走走了，是我的不对，以后我会多陪陪主上。朕知道，你忙于政务，还得管孩子们，朕完全没有怪你的意思。哦，对了，朕有个想法，朕想封文淑奴为梁王。文淑奴她尚小。现在封会不会归早了些？但只有给他封王，朕才可以为他建立属于他自己的沃如朵呀。他是我们的长子，自然应该多承担一些。早点封王，无论是对他，还是对大辽来说，都是一件好事。主上决定的事情，我听你的。主上晚安，皇后娘娘晚安。都慢点儿。皇上给父皇母后请安。起来吧。父皇，父皇最近好吗？孩儿都看不到父皇，可伤心了。哦。父皇最近很好啊。但是父皇听说你最近日日玩闹，没有好好读书啊？才没有呢！真的吗？那今天就让父皇考考你们两个，好不好？嗯。好，那父皇问问最近你们都看什么书了？
孩儿在读《贞观政要》。先生说，这是父皇最喜欢的书。先生说的没错，朕确实爱此书。那你们告诉朕，读完此书之后有些什么感悟、啊？孩儿觉得太宗最了不起的地方，就是见贤者则敬之，不孝者则怜之。因为他有这样的心胸，用人则用其所长，无视其短，才有大唐盛世。看来我儿是领悟到太宗治政的精髓了。观音女，你呢？孩儿觉得父皇很像太宗，对治下之民一视同仁。是谁教你说这些话来哄朕开心的呀？乳母教的，说要让父皇喜欢我，我才能在宫里待得长久。乳母还教了你些什么呀？说让我不要和韩枢密使说话。为什么？不知道啊。如母只说他不会害我。都说冬天衣服好难搭配，大姐有办法。试试西装配尖头短靴，超帅的。再叠穿一件羊毛大衣，又变回优雅知性。外面买一件的钱，在唯品会能买一整套。品牌特卖就是超值，上唯品会搜烟云台，买我的同款吧。公主在主上和我面前说了一些奇怪的话，说是你教的。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。你一个乳母，竟敢妄议朝中重臣，到底是为什么不让公主和韩枢密使说话？奴婢不敢说。既然皇后问你，你便如实回答就是了。宫外有些风言风语，说说二皇子是皇后赶赴幽州城解围时怀上的，还说公主喜好也不似主上，奴婢怕再生了什么流言，害了公主，这才让公主。不与韩枢密使亲近，奴婢都是为了公主好，绝无二心，简直是无稽之谈。<笑>此话，你有没有跟观音女提过？没有，没有，没有，没有，奴婢绝不敢在公主面前胡说。这些话，到底是谁跟你说的？奴婢就是听了些流言。<笑>婆儿，务必将此事彻查清楚。是。韩枢密使求见。参见主上，皇后。韩大人匆匆而来，所为何事？臣想来看看主上。呃，想必韩四哥也听说了宫中流言吧？朕已经命婆儿彻查此事了。公主与皇子无辜受累，臣定会查出真相，将造谣者绳之以法。这一切就拜托你了，韩大人。臣的职责所在。臣本。赵王妃求见。臣无事要禀。既然赵王妃求见，臣妾先行告退。二姐来了，臣妾参见主上
参见皇后。赵王妃有礼了，快赐座。主上身体没有大碍了。嗯，狄里姑已经开过药了，说只是急火攻心，休养一阵子就没大碍了。之前不是说主上的精神已经好多了吗？怎么会忽然晕倒呢？咱们姐妹俩有什么不好说的？哎，咱们别打扰主上休息，我陪你出去走走吧。你们姐妹二人也好久没见了，是该说说话了。去吧，走吧。姑娘，我是皇后身边的贴身侍女青歌，求见韩枢密使大人。姑娘稍等，小的这就去报。皇后的侍女叫青歌，说是皇后差她送来了御赐的美酒，可是大人不在府中，该如何回话？总归是宫中的使者，我得去应付一下。芳儿见过青歌姑娘，见过韩夫人。青歌姑娘，你客气了。你是皇后身边的人，我怎敢收你的礼？这是皇后命我来送给韩枢密使的。犒劳他为国操劳。既然韩大人不在，那就请夫人代为收下吧。皇后有心了。这酒是宫中珍藏，务必请韩枢密使好好品尝。好。皇后那儿还需要我伺候，就先告辞了。青歌姑娘慢走。主上是被流言气的，是说胡都锦那个吧？你知道？我不但知道，我还知道这流言是从哪儿传出来的。是谁？还能有谁呀、啊？韩德让家里那个成日病恹恹的女人呗。哼，她呀，杜和韩德让总是出入宫门，就想着放出这么个流言来，好断了韩德让的仕途，早日跟他回幽州。这不可能，韩德让刚刚就在这儿呢，他一点都没有提起过。他没提起。啊。哎呀，他们男人哪能知道后宅女人的心思啊？你仔细想想，这么一个流言放出来，能伤害到谁啊？能伤害到你吗？还是能伤害到胡都锦？能伤害到主上呀？都不能。咱们都知道，胡都锦在上京的时候就怀上了，那时候我们还没去黑山呢。哎，这个流言出来，那还不就只能影响到韩德让啊？他一个臣子，三番五次被卷入到这种流言之中，那不迟早得自请外出。说到底，这都是二姐你一个人的猜测吧？你还有比我这更合理的猜测吗？燕燕，论治国理政，我是不如你和大姐，但是后宅女人这点小心思，我可比你们懂得多了。可是，就目前来说
，也没有任何的证据，所以此时二姐，你就不要再跟其他人议论了。好，好，好，我不议论。那，那我先走了啊。嗯。燕燕，我可跟你说啊，你别让这么一个上不得台面的女人给算计了。梁哥，去把韩德然叫回来。是。四儿，这套酒具我怎么从来没见过？那是皇后娘娘念着韩大人辛劳，特意赏赐下来的。云儿，给老爷倒上。免得辜负了别人的一番美意。你瞧瞧你，你又来了。公子，夫人，公子，皇后传诏，让你速速进宫。为何此时传诏？说有要事，让你去御书房议事。怕是主上又出了什么事情。谢宁，快叫人备马。是。不行，你不能去。相公，你忘了你答应过我，不再进宫了吗？四儿，兴许宫里真的是有什么急事。相公，你答应我要少进宫和皇后独处的。皇后想找你，总能找到事情。这些借口也就是骗骗你和他自己。四儿。我答应你，这是最后一回。待我将流言彻查，就果然又生流言了，是不是？我早就告诫你，必须和皇后保持距离。你为什么就是不肯听我一句劝？现在还要执意进宫？流言已出，我若现在退让，岂不是趁了他人的心意？我定要彻查幕后主使。四儿，等我回来跟你解释，好吗？相公，四儿，等我回来。相公，相公，你别走。相公，朕得到一个消息，说那个传言，可能是你夫人传出去的。不可能，臣与他夫妻多年，相信他不会做出这样的事。朕也知道你不愿意怀疑自己的妻子，但也许，他只是造了这个谣言，目的让朕难堪，让你退出朝堂，可以远离上京。不，他不是这样的人。夫人。你别再哭了，云儿，我真的怕，我好怕德让会出什么事情，我怕他无法安心，夜不能寐，夫人。云儿，给我也倒一杯酒吧。夫人，大夫说过你身体虚弱，绝不能饮酒的。给我，怕什么？我还能喝死不成？这皇后亲赐的御酒，难道就只有她能喝？我就喝不得吗？
再喝了。雨儿，放手，为你放手。谁又能知我追心，注定没你的结局。李斯缠绵病榻多年，他就是有这样的心，也没有这样的能力啊，这恐怕是个误会。当然了，这也没说一定是他，这只是一个方向。不如你先回府问一问吧。倘若真的是他的话，朕也只能不再追究此事了。禀娘娘，韩大人府上来人，说是韩夫人不行了。不行了？说是喝了毒酒，不行了。什么？快请御医去韩府。是。双国，你也去。是。
韩思哥，你一定要这样拒我于千里之外吗？我不在意种种过往前尘，只想今后和你做一对恩爱夫妻。但没想到，思儿在韩思哥心中，竟然没有一丝地位。我浪费的是我自己的人生和时间，我心甘情愿的。反正我都想好了，不管你去哪里。我都跟着你。待到用力，望海云清清，命运几缕，天涯复何去？人一生，尽欢喜喜离离，为你沉寂。娘娘，找到了吗？没找到。娘娘，娘娘，怎么样？命令禁卫军全程搜查，双股传令下去，张榜搜罗青哥的下落，无论生死，都有重赏。是。娘娘，无论生死，难道？
。四儿的母亲已经病倒了，你再这样不注意自己的身体，万一有个意外，你让我跟你娘，白发人送黑发人，爹，都让魏晋为父之道。四儿在世时，我便天天忙于政事，本想等朝政稳定，便带他退隐幽州。如非当日我执意回京，四儿便不会走。无论如何，四儿都是因我而死。你这话是什么意思？难道？你也认为是皇后派人毒死的思儿吗？哎，老爷，老夫人，皇后的马车已经到门口了，马上就要进来了。皇后来了，这个时候。参见皇后。朕是来吊唁的。多谢皇后函书密室，节哀顺变。谢娘娘关心。朕想和函书密室单独谈谈，你们且下去。是。毒酒不是我送的，皇后无需多言。倘若他日非我要回上京，死而便不会死。现如今，死而已故，便让他安息吧。谁提笔轻字连绵着尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷，听五个缱绻天地人间。若言他终老，再见人。永远满不却心房，不忘。我与你相伴到白发苍苍，是夙夜的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫。昨日再续远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳。是回首弹指间，爱乐千秋遥遥。若烟云中香，红
白发苍苍。